Se você tem uma cadelinha que não é castrada, já deve ter visto alguma vez, em algum momento, um tempo depois do cio, ela ter leite nas tetinhas e apresentar uns comportamentos estranhos. O nome disso é pseudociese, e foi um assunto pedido para ser abordado aqui no canal, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A pseudociese, também chamada de pseudogestação ou gestação psicológica, Entender as fases do ciclo astral da cadela é fundamental para entender a pseudociese. Já tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho o ciclo astral das cadelas, e se você ainda não viu esse vídeo, é até melhor você dar um pulo lá, assistir ele primeiro e depois voltar a esse vídeo. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição desse vídeo. Aproveito também para já deixar registrado que eu não vou entrar no mérito de castração aqui. O objetivo desse vídeo é explicar o porquê acontece a pseudociese e o que pode ser feito a respeito. Também aproveito para já pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no badalo para poder ser notificado dos próximos conteúdos, é rapidinho, 0800, não dá trabalho nenhum, e ajuda muito o canal a continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo. Então, recados dados, vamos à pseudociese. A pseudociese é uma síndrome que afeta cadelas que já passaram pelo cio e não emprenharam, não engravidaram. A fase luteínica do ciclo astral dessas cadelas já foi completa e com todas as alterações hormonais características desse período, essa cadela ela apresenta uma exacerbação dos fenômenos fisiológicos que são presentes na gestação, característico da, geta da gestação. Por isso as fêmeas se comportam como se elas realmente estivessem grávidas. É bem comum afetando entre 50% e 70% das cadelas e não tem nenhuma correlação conhecida com o fato dessas cadelas terem ou não terem tido uma gestação anterior. O que se acredita aqui é que todas as cadelas desenvolvem a pseudociese fisiológica, já que os mecanismos de alterações fisiológicas que desencadeiam a pseudociese patológica fazem parte do ciclo astral normal das cadelas e já teve a sua função um dia. Vou falar disso um pouquinho mais na frente. Mas só algumas delas vão apresentar sinais clínicos, que é a pseudociese clínica, que é aquela que você percebe com o leitinho vazando, a cadela aninhando com o bichinho de pelúcia, enfim. Essas alterações hormonais que eu mencionei anteriormente, elas acontecem no final do diestro. Lembra do ciclo astral da cadela, que tem quatro fases? Então, o diestro fase que começa logo após o fim do cio, dura entre 60 e 65 dias nas cadelas gestantes, 70 a 75 nas não gestantes. E durante esse período, que é a fase luteínica, o principal hormônio atuante é a progesterona, que está lá em cima. Essa concentração alta de progesterona circulando no organismo provoca alterações no sistema reprodutivo da cadela, né? como desenvolvimento das glândulas mamárias, por exemplo. O quanto essas mamas vão se desenvolver, aí é algo que varia de cadela para cadela. Então, independente se a sua cadela cruzou, ela vai ter alterações mamárias. Isso é fisiológico dela. Mas por que, que isso acontece? Afinal, ter essas alterações como desenvolvimento de mamas, o despertar do instinto materno, não é interessante para as cadelas que não tiveram filhotes, não é verdade? Qual a vantagem nisso? Né, ficar com as mamas inchadas, dolorida, vazando leite, cuidar de um bichinho de pelúcia achando que é seu filho. Não vejo vantagem. Mas acredite ou não, a pseudociese ela tem a função dela. Pelo menos já teve a função dela. Em canídeos selvagens, é comum que as fêmeas subordinadas se tornem lactantes e desenvolvam esse instinto materno para poder tomar conta e amamentar os filhotes das fêmeas dominantes, que saem com frequência para caçar. Então, esse tipo de comportamento é fundamental para a manutenção da sobrevivência da matilha. Esse comportamento é que foi herdado pelas nossas cadelas domésticas, mesmo não tendo nenhuma utilidade prática no estilo de vida e de comportamento social que elas têm hoje em dia, vivendo com a gente dentro de casa, como pets. Mas fica esse resquício genético desse comportamento. E se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa aquele tapa no dedão né, para poder fortalecer, deixa o seu comentário aqui também, se a sua cadela costuma ter gravidez psicológica ou não, se isso é frequente nela ou não, ela praticamente não tem. Geralmente, esses sinais da pseudociese, eles começam a aparecer 
entre a sexta e a vigésima semana após o cio, no final do diestro. É uma média de 14 semanas, né, na 14 quarta semana. Lá pela última semana do diestro, os níveis de progesterona que estavam lá nas alturas, lembra? Eles caem. Essa queda faz com que os níveis de estrógeno e de prolactina subam. E a prolactina é justamente o hormônio responsável por despertar esse instinto materno na cadela e preparar as mamas para a lactação. Afinal, depois de parir, ela vai amamentar. A cadela vai passar por essas modificações de fim de diestro. É algo que faz parte da fisiologia. Mas pode ou não apresentar sinais clínicos de pseudociese. Isso vai depender da velocidade de queda desses níveis de progesterona e subida dos níveis de estrógeno e prolactina e da sensibilidade individual dessa cadela à prolactina. Algumas cadelas são mais sensíveis do que outras e tendem a ter esses quadros de pseudociese mais exacerbados com mais frequência. Isso também pode acontecer depois da castração, pelos mesmos motivos, mesmo mecanismo, a progesterona estava lá em cima e depois que é feita a ovário salpinesterectomia, né, que é a castração, esses níveis caem lá embaixo. Ou cadelas que estão passando por tratamentos com progestágenos ou antiprogestágenos. É, eles são usados para indução de estro, supressão de estro, indução de parto, casos de metrite e até alguns, em alguns casos de tumores de mama para ajudar a inibir a ação dos hormônios sobre os tumores. E quais são os sintomas esperados? Né? O que a cadela apresenta quando ela está com pseudociese? As cadelas com essas síndromes costumam apresentar inquietação, elas preparam um ninho, né? pega aquele, começa a juntar os tecidos, pega a roupa, às vezes sua, escolhe um cantinho de guarda-roupa, ela aninha, adotar objetos inanimados ou filhotes de outras fêmeas, por exemplo, a minha afinada Cadela Zuzu, minha dashzinha, toda vez que uma gata paria aqui em casa, ela adotava o filhote vermelhinho que nascia. Não podia ver um gatinho vermelhinho. Ela pegava o filhote, roubava do ninho da mãe, levava para o ninho dela e tratava como se fosse filhote dela, tentava até amamentar. Isso pode acontecer também. Inclusive, se você tiver um filhote novo que você levou para casa e a sua cadela entrar em pseudociese, ela pode tentar adotar esse filhote novo que chegou. Elas podem ficar mais agressivas, inclusive com o próprio tutor, ter corrimento vaginal mucoso, perda de apetite, ganho de peso ou anorexia, aumento das mamas, produção de leite e a galactostasia, né, que é quando as mamas ficam inchadas, doloridas pelo acúmulo anormal de leite. Aquelas mamas vermelhas, doloridas, quentes. Os sinais menos frequentes, mas que também podem surgir, são diarreia, vômito, poliúria, que é ela fazer muito xixi, polifagia, que é a fome excessiva, né? elas começam a comer demais, tipo aquela fome de crise de ansiedade que a gente fica, parecendo um saco sem fundo. Essa fome. Distensão e contração abdominal. Também podem ter dermatites e mastites por conta de ficar lambendo excessivamente as tetas, as mamas. E até febre. A tendência é que as cadelas predispostas, após sucessíveis ciclos estrais de pseudociese, acabem apresentando quadros mais graves. E como é feito esse diagnóstico, para saber se ela está ou não está com pseudociese? É por observação de sinais clínicos e comportamentais, somando ao histórico de CIO recente, né? cerca de um ou dois meses atrás. Não tem um exame específico para poder dizer, não, isso é pseudociese, o diagnóstico é clínico mesmo. É observacional, comportamental e por histórico. E caso a cadela tenha cruzado recentemente, é importante avaliar se ela está prém. E qual o tratamento? Normalmente, a pseudociese fisiológica, ela não precisa de um tratamento específico porque ela é autolimitante. Ela se resolve sozinha. Tem lá as alterações, o organismo resolve, os níveis hormonais voltam ao normal e tudo se resolve. A cadela volta ao normal sozinha, sem precisar tomar nada. Mas a recomendação atual é que até os casos mais leves sejam tratados né, pela correlação de pseudociese e tumores mamários após repetidos episódios de pseudociese. Naqueles casos mais graves, que a cadela está com muita alteração, podem ser usados agonistas seletivos dopaminérgicos, né, que é a cabergolina, agonistas selet não seletivos dopaminérgicos, que é a bromocriptina, e antagonistas serotoninérgicos, que é a metergolina. Essa última opção é a única que a gente tem disponível aqui no Brasil como medicamento veterinário. 
Os nomes são Contralac e Seclac. Você já deve ter ouvido falar. Mas como toda medicação, ela tem efeitos benéficos e adversos. E os principais efeitos adversos relatados são comportamentais, né, como agressividade e ansiedade, e que se resolvem logo depois que você para de dar a medicação para a cadela. Por esse motivo, não dê medicação para seu animal, para sua cadela, sem o conhecimento e sem a orientação do seu médico veterinário de confiança. Tá? Porque se sua cadela tiver um efeito colateral, dependendo da intensidade, como é que você vai lidar com isso? Tá, Célia, mas se minha cadela começar a apresentar sinais de pseudociese, o que, que eu posso fazer? A primeira coisa que você pode fazer, que é interessante, é colocar um colar elisabetano nela, para evitar que ela lamba as mamas. Quanto mais ela lambe, mais estimula a produção de leite. Tem cadela que chega a mamar nas próprias tetas. Restringir a água disponível para essa cadela também ajuda, porque você precisa de água para produzir leite, né? Você deixar ela sem água durante a noite, por exemplo, ajuda. É claro, se o animal não tiver problemas renais, urinários ou for diabético. Só essas medidas já podem ajudar bastante na resolução da situação por si só. O resto, o organismo dela lida sozinho. Caso a cadela apresente a galactostasia, né, que são as mamas inchadas, quentes, doloridas, comprar essas mornas nas mamas e massagens com gel de essina mais salicilato de dietilamônia ajudam a diminuir a sedema e essa inflamação no local. Mas, se o caso não for leve e não se resolver sozinho, dentro de duas ou quatro semanas, ou você observar que está piorando, a secreção está mudando de cor, sua cadela está ficando prostrada, amuada, você tem que levar ela ao veterinário o mais rápido possível. Porque a sua doguinha pode estar tá evoluindo para uma mastite. E tem que tomar anti-inflamatórios ou antibióticos, dependendo da gravidade da situação. E lembre-se, em caso de pseudociese, Sempre procure a orientação do seu veterinário de confiança. A, a intenção desse vídeo é explicar os mecanismos para que você possa entender o porquê que a pseudociese acontece e não substituir uma consulta ao veterinário. Esse foi o vídeo de hoje. Né? Foi preparado com a melhor das intenções, de peito aberto. Eu não podia perder esse trocadilho. <risos> Espero muito que você tenha gostado, que tenha sido útil e interessante que tenha contribuído para o seu conhecimento, compartilha. Se você curtiu, já deixa seu like, compartilha com aquele grupo do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, que tem aquela galera cachorreira. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Que...